வணக்க நண்பர்களே மீண்டும் உங்களை ஆதம் தமிழ் வாயிலாக சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நான் உங்கள் அருள்மொழி வர்மன் இன்று நம்ம இருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் கல்வியாளர் திரு நெடுஞ்செழியன் அவர் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் நலமா இருக்கீங்களா சார் நலமா இருக்கிறோம் நீங்க நான் ரொம்ப நலமா இருக்கேன் சார் எப்படி இந்த நேரத்துல வந்து எப்படி வந்து ஒரு நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் ரொம்ப முக்கியமோ ஒரு நாட்டினுடைய மருத்துவ நிலை எவ்வளவு முக்கியமோ அதே போல ஒரு நாட்டினுடைய கல்வி நிலை அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு கருதுகளா பார்க்கப்பட்டு இருக்கு நான் கல்விக்கு உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கல்வியாளர் அப்படிங்கிற முறையில தொடர்ந்து மாணவர்கள் மத்தியில் உரையாற்றுகிற ஒரு ஒரு ஆசிரியர் அப்படிங்கிற முறையில உங்கள்கிட்ட சில கேள்விகள் இருக்கு ஒட்டுமொத்தமா பொதுப்படையா இந்தியாவில ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த கொரோனாவினுடைய பாதிப்பினால இருக்கக்கூடிய சூழலை ஒரு கல்வியாளரை நீங்க எப்படி சார் அனலைஸ் பண்ணி எப்படி பாக்குறீங்க இது வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கொரோனா வந்து நமக்கு எண்ணற்ற கல்வியை வந்து கொடுத்துருக்கு இந்த இடத்துல வந்து உதாரணமா வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு செக்டர்ஸ்க்கும் நீங்க ரிசர்ச்சர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு வந்து நீங்க இது வரைக்கும் இன்னும் வந்து நீங்க ஆராய்ச்சியோட பக்கத்திலே வரல உலகத்துல நாங்க இப்படி எல்லாம் ஒரு புது சேலஞ்சு கொடுத்தா அவங்களால சால்வ் பண்ண முடியல அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு ரெண்டாவது வந்து அது வந்து ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்க்கு வந்து நிறைய வந்து அவங்களுக்கும் ஒரு நிறைய லெசன்ஸ் கொடுத்துருக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்க வந்து உயர்கல்வியில என்னென்ன மாதிரி வந்து கல்வி முறைகளை மாற்ற வேண்டும் ஏன்னா வாழ்க்கை முறை கல்வி அப்படிங்கிறது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ச சமயத்துல தருணத்துல மக்களை வந்து எப்படி ஆக்கபூர்வமா கொண்டு வர்றதுக்கு நீங்க கல்வியை முயற்சிக்கல அப்படிங்கிறது வந்து காமிக்குது இன்னொன்று வந்து அரசியல் தலைவர்கள் உலக தலைவர்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு குளோபல் லீடர்ஷிப்ல ஒரு யூனிட்டி இல்லைங்கிறத காமிக்குது உலக தலைவர்களே ஒரு ஒற்றுமை இல்லாத காமிக்குது ரெண்டாவது மனித நேயத்தை வந்து நம்ம இழந்துட்டோம் இந்த நூற்றாண்டுல வந்து ஒரு நல்ல தலைவரை பார்க்க முடியல மனிதர்களை பற்றி நம்ம வந்து கவலைப்படுறது இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு நம்ம வந்துட்டோம் மனித என்டையர் மனித சமுதாயமே இந்த மாதிரி வந்துருச்சு அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு பெரிய தாக்கத்தை வந்து உருவாக்குது இன்னொன்னு வந்து குழந்தைங்க வந்து அது எந்த நாட்டுல வச்சாலும் எங்க வச்சாலும் அது பணக்காரங்களா இருந்தாலும் ஏழையா இருந்தாலும் ஒரு உயிருங்கிறதுக்கு வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து நம்ம அந்த வேல்யூவே பிரைஸ்லெஸ் அது வந்து நம்ம அந்த குழந்தை வந்து இந்த பூமியில வருது அது என்ன சாதிக்க போகுதுன்னு தெரியாது பட் எண்ணற்ற கனவுகளோட அந்த வரக்கூடிய குழந்தைய நம்ம வந்து ஒரு பாதுகாப்பு இல்லாத ஒரு சூழலை கொண்டு வந்து கல்வியும் வந்து ஒரு தன்னம்பிக்கை தராத கல்வியை கொடுத்து அந்த குழந்தைங்களை நம்ம வேற ஒரு காணருக்கு கூட்டிட்டு போறோம் அப்படிங்கிறத வந்து காமிக்குது இதுல இன்னொன்னு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல ஒரு மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பீப்புள் வேர்ல்ட் பாப்புலேஷன்ல ஒரு செவன்டி டு எயிட்டி பர்சன்ட் பீப்புள் வந்து அஃபோர்டபிலிட்டி இல்லை வசதி இல்லை அப்படின்னாலும் இன்னைக்கு வந்து இந்தியாவே எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலும் இந்த எழுபது சதவீதம் மக்களை பத்தி யாரும் கவலைப்படுறது இல்லை பெருசா வந்து யாரும் கவலைப்படலங்கிறத இன்னொரு வேதனை தெரியுது இன்னைக்கு வந்து அந்த காலத்துல வந்து பிள்ளைங்களை வந்து ஸ்கூலுக்கு வர வைக்கிறதுக்காண்டி ஐயா காமராஜ் அவர்கள் வந்து மதிய உணவு திட்டத்தை வந்து கூட்டிட்டு வந்தாங்க இன்னைக்கு வந்து அதே வந்து நம்ம குழந்தைங்க வந்து எங்கேயோ ரிமோட்ல இருக்காங்க சரி என்கிட்ட படிக்கிற குழந்தைங்க நல்லா இருக்கா அப்படிங்கிறத பத்தி கூட வந்து கல்வித்துறையோ இல்ல எந்த ஒரு இதுவுமே அந்த கஷ்டப்படுற குழந்தைங்க ஒரு வார்டுல இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒன்னாவதுல இருந்து பன்னெண்டாவது வரைக்கும் எத்தனை பேர் இருக்காங்க அந்த மதிய உணவு திட்டத்தை கொண்டு போனா கூட ஒருவேளை சாப்பாடாவது அந்த குழந்தை கிடைக்குமா அப்படிங்கிறதா எங்களோட ஆழ்ந்த கவலையா இருக்கு ஏன்னா செவன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் வந்து இந்த இந்த லெவல்ல தான் இருக்கு அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு ஜீரோ டு ஃபோர்டீன் இயர்ஸ்ல வந்து இந்தியா முழுவதும் முப்பத்தி நாலு கோடி சில்ட்ரன் இருக்காங்க அந்த முப்பத்தி நாலு கோடி சில்ட்ரன்ல வந்து இவங்களை எல்லாம் நம்ம அடுத்த தலைமுறையினரை பத்தி நம்ம யோசிக்கல அப்படின்னா நம்ம இன்னைக்கு வந்து இந்த வியாதியை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் பட் எல்லாமே ப்ரையாரிட்டி ஈக்குவலா கொடுக்கணும் இன்னைக்கு வந்து பசி பட்டினியில சாகிறவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க கோவிட விட பட் எல்லாத்துக்கும் நம்ம வந்து வந்து கொடுக்க வேண்டிய முக்கியத்துவத்தை வந்து நம்ம வந்து நம்ம கல்வி வந்து சீரா பண்ணி தரல அப்படிங்கிறது வந்து இன்னொரு ஒரு தாக்கத்தை வந்து உருவாக்குது இன்னொன்று வந்து என்டையர் ஒரு ஹியூமனிட்டிக்கே வந்து இது ஒரு சேலஞ்ச் ஒரு விலங்குகளில் கூட ஒரு ஒற்றுமையை காமிக்க முடியுது காண முடிகிறது இல்லை வந்து நம்ம மற்ற ஒரு சமுதாயங்களில் வந்து நம்ம வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சொசைட்டி அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளோட சொசைட்டி வந்து அக்ராஸ் த குளோப் நான் உலக அளவில் சொல்கிறேன் எங்கேயும் ஒரு ஒற்றுமை இல்லை மனித நேயத்தை வந்து நம்ம வந்து பற்றி கவலைப்படுறது இல்லை அப்படிங்கிறத பற்றி அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு தலைவர்களையும் நம்ம வந்து இந்த இந்த நூற்றாண்டில் நம்ம பார்க்க இழந்துட்டோம் அப்படிங்கிறது வந்து மிகுந்த வேதனை தருது ஒரு கல்வியாளர் அப்படிங்கிற முறையில பொதுப்படையா உங்களுடைய பார்வை தெரிவிச்சிருக்கீங்க இப்ப அதற்கு அடுத்து நான் கேட்க விரும்புற கேள்வி நேற்று நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க வெகு நாட்களா இந்த நீட் மற்றும் ஜேடி பிள்ளை தேர்வுகள் தள்ளி போட
யாரெல்லாம் வந்து பண வசதி இல்லையோ ஏழை மாணவர்களோ முதல் சந்தினரோ இல்ல வந்து அந்த பெற்றோர்கள் அன்றாடம் நான் சம்பாரிச்சு என் குழந்தைய நான் சாப்பாடு கொடுத்து படிக்க வைத்து பள்ளிக்கு அனுப்புறேன் வசதி இல்லைங்கிறதுனால அரசு பள்ளிக்கு அனுப்புறேன் அப்படிங்கிற அந்த சூழல்ல உள்ள பெற்றோர்களோட குழந்தைகள் மருத்துவம் படிக்க கூடாதுங்கிறதுக்காண்டி வந்து கொண்டு வராங்க சோ இந்த மருத்துவம் படிக்க கூடாதுங்கிறது இந்த ஒரு மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும் பொழுது அந்த குழந்தைங்க வந்து மருத்துவத்துக்கான ஒரு வாய்ப்பு அப்படிங்கிறது வந்து உயர்தர ம உயர்தர மக்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த நீட்டு ஏழை எளியவர்களுக்கு இந்த நீட் கிடையாது அப்படிங்கிறத தெல்ல தெளிவா இங்க வந்து ஒரு கிளியரா வந்து நம்ம ஸ்ட்ரீம்ல பிரிச்சிருவோம் இது வந்து நீங்க நீங்கெல்லாம் இதுக்கு வராதீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஏன்னா இன்னைக்கு ஒரு நான் கவலைப்படுறதெல்லாம் வந்து ஒரு தமிழ் மீடியத்துல படிக்கக்கூடிய மாணவர் கிராமப்புறத்துல படிக்கக்கூடிய மாதிரி எத்தனையோ இன்னைக்கு மருத்துவர்கள் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கிற மருத்துவர்கள் வந்து கிராமத்துல இருந்து வந்திருக்காங்க அவங்க எல்லாம் அன்னைக்கு வந்ததுக்கு காரணம் கல்வி ஒண்ணுதான் நமக்கு வந்து வாழ்க்கையில வந்து ஒரு படி ஏற்றி விடும் இது ஒண்ணுதான் எனக்கு வந்து அடுத்த நிலைமைக்கு நான் போறதுக்கான ஒரே ஒரு ஊன்று கோல் நினைச்சு அவங்க வந்து வழியே வந்தாங்க இன்னைக்கு வந்து அவங்கள நம்ம கொண்டு வர்றதுக்கு இன்னைக்கு அவன் நல்லா இருக்கானா உயிரோட இருக்கானா சாப்பிடுறானா அதை பத்தி எல்லாம் கவலைப்படாமல் நான் நீட்டை தான் கொண்டு வருவேன் அப்படின்னா அரசின் முக்கியத்துவம் வந்து யார பத்தி நான் கவலைப்படல எனக்கு வந்து இந்த பேருல நீங்க வந்து மெயின் ஸ்ட்ரீம்ல வரவங்க வரணும் அப்படிங்கிறது வந்து பண்றது இது வந்து அப்ப யா இவங்கள எல்லாம் பத்தி நம்ம யோசிக்காமல் இது ஒரு எக்ஸாம் அப்படிங்கறத நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படின்னா எகைன் சோசியலி நம்ம வந்து அவங்கள நெக்லெக்ட் பண்றோம் ஒதுக்கி வைக்கிறோம் அவங்கள புறந்தள்ளி வைக்கிறோம் இது மிக மிக தவறு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கேட்டா மாணவர்களுடைய எதிர்காலம்ங்கிறது வந்து பணம் உள்ளவங்க மட்டும்தான் படிச்சு சக்சஸ்ஃபுல் ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு சொசைட்டியை கொண்டு போனோம்னா அது இட்ஸ் அ பிக்கெஸ்ட் லாஸ் ஃபார் த ஹியூமனிட்டி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதை வந்து இன்னைக்கு வந்து பண வசதி இல்லாதவர்களுக்கும் நீங்க அக்சஸ் கொடுத்து ஒரு சொசைட்டி ஈக்குவிட்டபிள் சொசைட்டியா எல்லாருக்கும் ஒரு சம வாய்ப்பை நம்ம கான்ஸ்டியூஷனே அதான் சொல்லுது எல்லாருக்கும் நம்ம ஒரு சம வாய்ப்பை கொடுக்கல அப்படின்னா இந்த சம வாய்ப்பு இல்லாத பட்சத்துல குழந்தைங்கள் அந்த எதிர்காலத்துல வரக்கூடிய இப்ப நீங்க இப்ப இவ்வளவு பணம் கொடுத்து படிப்பு வரக்கூடிய மருத்துவர் வந்து இன்றைக்கு பார்க்கிற மருத்துவர் மாதிரி வந்து உயிரை கொடுத்து எல்லாம் பாப்பாரான்னு சொல்ல முடியாது அவர் வந்து எனக்கு நான் இவ்வளவு பணம் மாட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கு இந்த மாதிரி கோவிட விட மோசமான சுச்சுவேஷன் இன்னும் ஒரு பத்து வருஷத்துல வந்து இந்த டாக்டர் முன்னாடி வந்து வேலை கூட பார்க்க மாட்டாரு அப்படி இருந்தாலும் நீங்க அவங்க எல்லாம் எப்படி மருத்துவர்கள் சொல்லி நீங்க வந்து எப்படி சொசைட்டியை காப்பாத்த போறோங்கிறத நான் மிகப்பெரிய கவலை நான் இன்னைக்கு பாக்கல இந்த கோவிட பாக்கல இன்னும் ஒரு பத்து ஆண்டுகள் இருபது ஆண்டுகள் முப்பது ஆண்டுகள்ல எதிர்காலத்துல இந்த சந்ததினர் என்னெல்லாம் சேலஞ்ச் பார்க்க போறாங்க அந்த சேலஞ்சஸ்க்கு நம்ம என்னெல்லாம் கல்வி நீ கொடுக்க போறோம் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம பிளான் பண்ணல அப்படின்னா நம்ம கல்வி வந்து உயர்தர கல்வியா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாதுங்கிறதுல என்னோட மாற்றுக்கருத்தே இல்லை சார் இப்போ நீங்க இந்த ஜூலை இருபத்தி ஆறாம் தேதி நீட்டை அறிவிச்சதுனாலதான் இது உயர்தர மக்களுடைய பிள்ளைகளுக்கான ஒரு தேர்வா இருக்குன்னு சொல்ல வரீங்களா இல்ல இப்போ அரசாங்கம் சாப்பிட்டு என்ன நினைச்சிருக்கலாம் மேபி இது சரியாகிடலாம் இன்னும் ஒரு மாதம் இருக்கு அதுல பிள்ளைகள் படிச்சிடலாம் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்ல அரசாங்கம் இருந்திருக்குமோ எப்படி இந்த முடிவு ரொம்ப வந்து எப்படி மற்ற மக்களை பத்தி கவலைப்படாமல் இருக்கலாங்கிறதா என்னோட கேள்வி இப்ப நீங்க வந்து இதுல ப்ரையாரிட்டிங்கிறது வந்து திட்டமிடல்ல வந்து நீட்டு தேர்வு திட்டமிடல் முக்கியமா இல்ல நீட்டு தேர்வுக்கு விண்ணப்பத்த வந்து யாரெல்லாம் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு சாப்பாடு கிடைக்குதா அவன் உயிரோட இருக்கானா அப்படின்னு பாக்குறது முக்கியமா அப்படிங்கறத வந்து நான் லீவ் டு பால் அந்த சைடே நான் பிளிக் போடுறேன் ஸோ எது முக்கியங்கிறத வந்து அவங்க டிசைட் பண்ணிடும் இதுல வந்து என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியங்கிறது வந்து ஏழை எளிய மாணவர்களுக்கு வந்து நீங்க அக்சஸ் கிரியேட் பண்றதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து நீங்க எல்லாருக்கும் வந்து சம வாய்ப்பை கொடுக்கணும் இந்த சம வாய்ப்பை நீட் வந்து கொடுக்கறது இல்லை என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு காலத்துல நீட் வந்து நல்லா வரும் எல்லாருக்கும் நாங்க மெரிட் படி தான் போவோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்னைக்கு வந்து மெரிட்டே காம்ப்ரமைஸ் ஆகுது இப்ப நீட்டை தேர்வு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல இருந்து நீங்க ஒவ்வொரு வருஷம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பதினெட்டுல இருந்து இருபது சதவீதம் வாங்கினாலும் நீட்ல பாஸ்ங்கிறாங்க அப்ப ஒரு அரசு பள்ளியில படிக்கக்கூடிய மாணவர் வசதியற்ற மாணவர்ல ஒரு நடுத்தர குடும்பின குடும்ப மாணவர் ஒரு நீட்டோட கட் ஆஃப் வந்து ஒரு நானூறு மார்க்ல கட் ஆஃப் ஆகுது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அரசு மருத்துவக் கல்லூரிக்கு நானூறுக்கு முடிஞ்சிருச்சுன்னா இவருக்கு நானூறு மார்க்ல முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது மார்க் இருந்தா கூட அவருக்கு வந்து ஒரு தனியார் மருத்துவக் கல்லூரியில பணம் கொடுத்து தான் படிக்கணும் அவர் பணம் இல்லைன்னா அந்த சீட்டை வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு வெளியே வரணும் ஏன்னா பணம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு தான் நீங்க அவரை தோத்துறீங்க அப்ப இது நீட் வந்து அக்சஸே கொடுக்கல ஈக்குட்டி கொடுக்கல அண்ட் அது வந்து சம வாய்ப்பை கொடுக்கல அவங்களுக்கு வந்து பண பண மருத்துவ கல்லூரிகள்ல செய்யக்க
வழியாக்கூடாது <laughs> sufficient amount of testing kedaadungala testing vandu ipo neenga oru udharanathukku solla oru oru 1 million people 10 lakh people panirkeenga na and approximately nam eduthitom appadina adha vandu oru 50% marthu manaiyila ulla marthuvargal illa anga paniyaadi kudiya paniyaatcha kudiya marthuva health workers tha irupanga meedi 50% irundha neenga veliya test panikkom nam vandu enna amount neenga eduthinaalum appa india maari oru periya country ki neenga evlo testing theva padum neenga dharavi oru slum la vandu pandranga appadina அதில் அவங்களால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அப்படிங்கிறதுக்கு என்னென்ன கட்டன் மெஷின்ஸ் பண்ணுறோம் அது எல்லா இடத்துலையும் எடுக்கப்படுவோம் இப்போ நீங்கள் ஒரு இடத்துல டென்ஸ் பாப்புலேஷனில் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுற மாடலில் வந்து நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கும் ஒவ்வொரு மாடல் ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் ஒரு மாடல் இப்போ நீங்கள் அங்கே இருக்கிறதுனால இங்கே ஒர்க் பண்ணலாம் சொல்ல முடியாது பட் என்ன பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் இது வரைக்கும் உலகத்தில் நடந்துருக்குங்கிறத எந்த கண்ட்ரியுமே டாக்குமெண்ட் பண்ணல ஈவன் டபிள்யூஹெச்ஓ கூட டாக்குமெண்ட் பண்ணல இதெல்லாம் பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ் இதெல்லாம் இந்தந்த நாடுகளில் பண்ணியிருக்காங்க இதை நீங்கள் பண்ணுங்க அப்படின்னு போகல இந்த தகவல் தொழில்நுட்ப இந்த காலத்தில் நம்ம தகவல்களை பரிமாற்றங்கள் வந்து மனித குல நல்லா இருக்கணுங்கிறத பற்றிய பரிமாற்றங்கள் நடக்கவில்லை அப்படிங்கிறது தான் என்னோட ஆழமான கருத்து இதை வந்து ஒரு தனியாக ஒரு போர்ட்டல் கிரியேட் பண்ணி நீங்கள் கொரியாவில் இது பண்ணாங்க நாங்கள் இந்த கண்ட்ரியில் இப்படி பண்ணோம் சிங்கப்பூரில் நாங்கள் இப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணோம் இப்போ திருப்பி ரெக்கவன்ஸ் ஆகுது இல்லை நாங்கள் ரஷ்யாவில் இப்படி பண்ணோம் எங்களுக்கு முடியாது இல்லை ஜெர்மனியில் இப்படி பண்ணோம் நாங்கள் இந்த மாதிரி சக்ஸஸ் பண்ணோம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸை யாராவது கன்சாலிடேட் பண்ணி அவங்க வந்து உலக அளவுல வந்து மக்களை வந்து காப்பாத்தணுங்கிற அந்த எண்ணங்கள் இல்லைங்கிறத என்னோட வருத்தம் பள்ளி கல்லூரிகள் முழுமையாக வந்து காலவரையின்றி மூடப்பட்டிருக்கு சார் இப்படி கல்வி கல்விகள் மூடப்பட்டுச்சு அப்படிங்கறதுனாலே இப்ப மாணவர்கள் வந்து இப்போ இயல்பா பள்ளிக்கும் உங்களை வந்து படிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க இப்ப படிக்க முடியாத சூழல் இருக்கு இப்ப அவர்களுக்கு என்ன மாதிரியான மனநிலை இருக்குன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க நீங்க பள்ளி மாவ உரையாடுவதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைச்சிருக்க இந்த நேரத்துல நாங்க நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நாங்க உரையாடிட்டு இருக்கோம் நாங்க இது பண்ணிட்டு இருக்கோம் பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்க யூடியூப் சேனல்லயே நாங்க நிறைய இன்ட்ராக்ட் பண்றோம் அண்ட் எங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நான் பாக்குறது வந்து என்ன அப்படின்னா அண்ட் மாணவர்கள் வந்து ஒரு புரியாத நிலையில தான் இருக்காங்க ரெண்டாவது எவ்வளோ நாள் தான் நீங்கள் வீட்டில் லாக்டவுன் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி இருக்குது இன்னொன்று வந்து சோஷியல் டிஸ்டன்ஸிங்கிறது பெரிய சேலஞ்ச் இப்போ நீங்கள் ஒரு பள்ளியை திறந்துட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம பள்ளிகள் எப்படி நம்ம வடிவம் வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம பள்ளிகள் வந்து வகுப்பறைகள் வந்து இவ்வளோ பேர் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங்கில் இவ்வளோ பேர் தான் இருக்கணும் அப்படின்னா அறுபது பேர் இருக்கிற கிளாஸில் நீங்கள் திடீர்னு வந்து இருபது பேர் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஹாலில் அவ்வளோ பேர் இருபது பேர் வச்சு டீச் பண்ணுற அவ்வளோ நாள் நம்ம டீச்சர் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக அப்போ நீங்கள் அடுத்த லெவல் வந்து அந்த கிளாஸ் ரூமோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து நீங்கள் ஷிஃப்ட் பேசிஸில் போவீங்களா அப்போ எவ்வளோ நேரம் நீங்கள் சொல்லித்தர போகிறீங்க நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்கு பள்ளிகளை பொறுத்த வரைக்கும் மாணவர்களை வந்து கொண்டு வரும் பொழுது ஒரு கூட்டமாக வரும் பொழுது இந்த டிசீஸ் வந்து இந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்றதுனால அவங்களை எப்படி நீங்க சோசியல் டிஸ்டன்சிங் பள்ளி குழந்தைங்களை கொண்டு வரது சிறிய குழந்தைங்களை கொண்டு வரது மிகப்பெரிய சேலஞ்சாக இருக்கும் அட்லீஸ்ட் ஓரளவு வளர்ந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து நீங்க இதெல்லாம் கொண்டு வரது எட்டுக்கு மேல உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நீங்க வந்து ஓரளவுக்காக கொண்டு வரலாம் கல்லூரிகளில் நிச்சயமாக கொண்டு வரலாம் பட் கல்லூரிகளில் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அண்ட் கல்லூரிகளை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் காலேஜஸ் வந்து அவங்க வந்து ப்ராப்பராக வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து கிரிய ஒரு நல்ல வா தருணத்தை வந்து நம்ம லூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு சொல்லுவேன் நான் என்னன்னா ஒரு சோசியாலஜி படிக்கிற பையன் சோசியல் ஒர்க் படிக்கிற பையன் இல்லை ஒரு சைக்காலஜி படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து இந்த தான் ரைட் டைம் டு லேர்ன் இந்த சொசைட்டியில் இப்போ என்ன நடந்துட்டு இருக்கு இல்லை எக்கனாமிக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னா எந்தெந்த வகுப்ப இந்த இப்போ போய் மார்க்கெட்டில் போய் பாருங்க இந்த தருணத்தில் மக்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க இதை நீங்கள் டாக்குமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த அனுபவம் கிடைச்சாதான் எதிர்காலத்தில் ஏதோ ஒரு ப்ரொஃபஸர் இருப்பார் அவருக்கு நூறு ஐடியா வரலாம் ஒரு பத்து குரூப் அவர் போட்டு இந்த இந்த இதை நீங்கள் பண்ணுங்கப்பா இதை தான் என்னென்னு பாருங்கள் அப்படின்னு ஒரு ஒரு நடைமுறை கல்வியும் ஒரு வாழ்க்கை சார்ந்த கல்வியும் அவங்க வந்து கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கல என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ப கல்லூரிகளை வந்து என்ன சொல்லலாம் சிலபஸ் எடுத்து அடுத்து டீச் பண்ணுறாங்க டீச் பண்ணுறதுல நிச்சயமாக இந்த மாணவர்களுக்கு எதிர்காலத்தை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுங்கிற அந்த ஒரு அனுபவம் கிடைக்க போகிறது இல்லை இந்த அனுபவ கல்விங்கிறது இந்த நேரத்தில் கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் நம்ம இருக்கோம் இந்த கட்டாயத்தை வந்து பண்ண வேண்டிய முக்கியமான நேர தருணத்தில் வந்து நம்ம வந்து வழி மாறி போயிட்டு இருக்கோம் இல்லை திசை மாறி போயிட்டு இருக்கோங்கிறது மிக மிக வருத்தத்தை தருகிறது ஏன்னா மாணவர்கள் வந்து அவங்க வந்து அவங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கேட்டோம்
அந்த பையன் அஞ்சு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு இடத்துக்கு போய் அவன் பட்னியில இருந்து நீட் எழுதுனானா அவன் என்ன பர்ஃபார்ம் பண்ணுவான் அதை பண்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் சேலஞ்ச் வந்து நீங்க எப்படி இதை வந்து சோசியல் டிஸ்டன்சிங் கொண்டு வருவீங்க ஒரு ஹாலில் முந்தியே ஒரு அவ்வளோ இடைவெளி நம்ம ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ரிப்போர்ட் பண்ண சொன்னாலே கூட்டம் அவ்வளோ வருது மக்கள் வந்து இவ்வளோ வராங்க ப்ராப்பராக கொண்டு போக முடியல இப்போ நீங்கள் எப்படி ஹால் சென்டர்ஸ் எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவீங்க நீங்கள் என்ன பிளான் பண்ணுவீங்க இதெல்லாம் ஒரு திட்டமிடல் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் என்னையை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இது வந்து கவர்மெண்ட் இதெல்லாம் பிளான் பண்ணுறாங்களாங்கிறது கூட எனக்கு தெரியல எனக்கு பிகாஸ் இப்போ நான் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து முந்தைய ஒரு இடத்துல ஆயிரம் பேர் ஒரு சென்டருக்கு நான் எழுத சொன்னேன் அந்த சென்டரில் முந்நூறு பேரோ முந்நூற்றி ஐம்பது பேரோ எழுத முடியும் அப்போ அந்த முந்நூற்றம்பது பேர் நான் எழுத வேண்டிய இடத்துல நான் சென்டரை எவ்வளோ என்ஹான்ஸ் பண்ணணும் அப்போ இந்த இங்கே வரக்கூடிய முந்நூற்றம்பது பேரை கூட்டிகிட்டு வர எழுநூறு பேரை கூட்டிகிட்டு வராங்கன்னா எழுநூறு பேரை நான் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் எவ்வளோ மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி வர சொல்லணும் அந்த குழந்தை சாப்பிட்ருக்குமா இல்லை நான் ஹாலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்றதுக்கு அலோவ் பண்ணுமா அதை பற்றிலாம் நம்ம கவலைப்படுறதே இல்லை நான் நீ வா நீ தேர்வு எழுது இப்போ அவ்வளோ தான் அப்படின்னா அப்படின்னா தேர்வு முடிவை வைத்து நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து எனக்கு இதில் எந்த ஒரு குழந்தையும் பசி பட்னியாக போச்சுன்னா ஃபோக்கஸ் அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ண முடியாது அவங்களால மனநிலை வந்து சிந்திக்கிறதுக்கும் யோசிக்கிறதுக்கும் பசிச்சா பண்ணவே முடியாது பட் இது வந்து அதை அது அதை தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ண வைக்கிறாங்களா அப்படிங்கிறது எனக்கும் தெரியல அப்போ திட்டமிடல்ங்கிறதுல வந்து நீங்கள் இவ்வளோ ஆல்ரெடி காவலர்கள் நிறைய இன்ஃபெக்ட் ஆகிட்டு இருக்காங்க இன்ஃபெக்ட் ஆகிட்டு இருக்காங்க இந்த காவலர்களை வந்து திருப்பி வந்து உங்களுக்கு அன்றைக்கி செக்யூரிட்டிக்கு எவ்வளோ காவலர்கள் இருக்க போகிறாங்க எப்படி நீங்கள் அவங்க அவங்க சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் எப்படி நீங்கள் கொடுக்க போகிறீங்க எப்படி ஸ்டூடெண்ட்டை டச் பண்ணும்பொழுது அவங்களுக்கு ஏதாவது வந்து யாருக்காவது ஈவன் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கோ இல்லை காவலர்களுக்கோ இன்ஃபெக்ஷன் ஆச்சு அப்படின்னா இதனால் வரக்கூடிய பாதிப்புகள் என்னவாக இருக்கும் இதெல்லாம் நம்ம வந்து கடைபிடிச்சிருக்கோமா இதுக்கெல்லாம் என்கிட்ட வந்து ரோட் மேப் இருக்கா நான் என்ன சொல்லணும் ஒரு திட்டத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு அறிவிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த திட்டத்துக்கான திட்டமிடல் வந்து கிளியராக இருக்கணுங்கிற நாள் அதை வந்து இல்லாமல் இதெல்லாம் நாங்கள் பண்ணிட்டு இதை நாங்கள் பண்ணுவோம் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு நாங்கள் இது பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லாமல் வெறும் டேட்டை மட்டும் அனௌன்ஸ் பண்ணுறதுல வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் எப்படி நம்ம வந்து கொரோனா இந்தியாவுக்கு வராதோ இல்லை எந்த நாடுகள் எல்லா உலக நாடுகளும் நாங்கள் எங்கள் நாட்டில் வராமல் பார்த்துப்போம் இல்ல வந்தா ஒழிச்சிருவோம்னு சொன்ன அதே உண்மையை தான் நம்ம திருப்பி திருப்பி வந்து நம்ம இப்ப வந்து பாத்துட்டு இப்போ இன்னொரு வகையில் என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்ப ஒரு சில இடங்கள்ல வந்து ஆன்லைன் மூலமா வந்து ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் நாங்க கிராண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அதுக்கான வசதிகளை மேம்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி சிபிஎஸ்இ பள்ளி மாணவர்கள் சிபிஎஸ்இ பள்ளிகள் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அது எந்த அளவுக்கு ரொம்பவே டீப் ரூட்ல சாத்தியம் நினைக்கிறீங்க நீங்க இல்ல இது இதுவும் வந்து உயர்தர மக்களுக்கு மட்டும்தான் இப்ப எத்தனை வீட்டுல வந்து கம்ப்யூட்டர் இருக்கும் நீங்க வந்து செவன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் சில்ட்ரன் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல தான் படிக்கிறாங்க எழுபது சதவீத மக்களுக்கு வீட்டில் கம்ப்யூட்டர் கிடையாது இன்டர்நெட் கிடையாது மொபைல் ஃபோனில் எவ்வளோ இருந்தாலும் அவங்க அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஹை அண்ட் கேட்ஜெட்டும் இருக்காது அவங்க மொபைல் ஃபோனில் வீடியோ பார்த்தா மொபைல் ஃபோன்ஸும் ஹீட் ஆகிடும் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஹீட் ஹீட் ஆகிடும் அந்த குழந்தைங்க வந்து அதில் போய் படிங்க அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நமக்கு நல்ல மீடியா வந்து ஒரு காலத்தில் யூஜிசி வந்து அவங்க நல்லாவே டெலிவிஷனை யூஸ் பண்ணாங்க டெலிவிஷன் வாயிலாக நிறைய மக்களுக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்க முடிஞ்சுது நம்ம இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் நான் இது வரைக்கும் ஒரு சேனலில் கூட கல்வி சம்பந்தமா குழந்தைங்களை மோட்டிவேட் பண்ற மாதிரி குழந்தைங்கள் எப்படி இருக்கணுங்கிறதுக்காண்டி அதாவது குழந்தைங்களோட மனநிலை அதாவது நான் சொல்றது என்டையர் ஸ்டூடெண்ட் கம்யூனிட்டிக்கு ஒரு ஆக்கபூர்வமான தகவல்களை நம்ம வந்து கொடுக்க மாட்டோம் எனக்கு அதான் வந்து மிக வருந்த தகவல் கூட நம்ம பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு சம்பந்தமா ஒரு தினந்தோறும் இரண்டு மணி நேரம் பாடம் எடுக்கிறது கூடிய தமிழக கல்வித்துறை வந்து ஒரு முயற்சி எடுத்தாங்க நீங்க அதை பாத்துருப்பீங்க நினைக்கிறேன் ஆமா அதை பண்றாங்க பட் இன்னும் அதை ஆக்கபூர்வமா பண்ணணுங்கிற நினைச்சு அதாவது பாடத்தை தாண்டி மாணவர்களுக்கு வந்து வாழ்க்கையில இதெல்லாம் வந்து இந்த சமயத்தை எப்படி எதிர்கொள்ளணும் இதை எதிர்கொண்டு எப்படி வெற்றி காண்பது என்ன மாதிரி உங்க மனநிலையை வச்சுக்கணும் ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்ணணும் இத புக்கை மட்டும் படிக்க கூடாது இதை மாதிரி யோசிக்க கூடாது நிறைய விஷயங்களை வந்து அவங்களுக்கு பாட புத்தகத்திற்கு அப்பால் நிறைய விஷயங்களை சொல்லி தரணுங்கிறதா என்னோட வேண்டுகோள் எனக்கு வந்து நீங்க திருப்பி திருப்பி பாடம் நடத்துறது கிடையாது பாடத்தை விட மக்களுக்கு வந்து மனதை மன தைரியத்தையும் நீங்க ஒரு எதிர்காலத்தை ஒரு நல்லா இருக்கும் ஒளிமயமான எதிர்காலம் இருக்கு எல்லா கஷ்டத்துக்கு பின்னாடியும் ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குங்கிறத அவங்களுக்கு சொல்லி தரக்கூடிய தருணம் இது பட் அந்த தருணத்தை நம்ம லூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோங்கிறதா
உங்க நீங்க லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் புக்கை நல்லா படிங்க அதுதான் வந்து நான் ரெக்கமெண்ட் பண்றது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு முடிந்தால் நீட்டோட சிலபஸ் எடுத்து உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல மேப் பண்ணி அதோட படிங்க இதுதான் சிலபஸ் என் புக்ல இருக்குன்னு தெரியும் அதான் இது எங்க இருக்குன்னு தெரியும் அப்படி தெரிஞ்சு படிச்சீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த எங்கெல்லாம் நீங்க நீட் சிலபஸ் இருக்கோ அதனால புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்க இது வந்து உங்க ஃப்ரெண்ட் கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க போன் வழியே டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க அட்லீஸ்ட் யாராவது வந்து நீங்க அந்த மாதிரி தகவல் பரிமாற்றத்துடன் அதை புரிந்து கொள்ள ட்ரை பண்ணுங்க புரிஞ்சிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து பற்றி கவலைப்படாது தேர்வை பற்றி கவலைப்படாதீங்க தேர்வை பொறுத்த வரைக்கும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தேர்வுல என்னோட பெஸ்ட்டை கொடுக்க போறேன் வெற்றியா தோல்வியாங்கிறத பத்தி அதை இப்பவே நீங்க டிசைட் பண்ணாதீங்க நம்ம என்ன பண்றோம்னா இன்னைக்கு குழந்தைங்களுக்கு எல்லாத்தையும் ப்ரெஷர் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்து அதை ஒரு சேனலைஸ் பண்ணி அவங்க கடைசியாக இந்த விளிம்பில் நிப்பாட்டி வச்சா நம்ம பயமுறுத்துறோம் அப்படி பண்ணக்கூடாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீ இது ஒரு கேம் நல்லா போய் விளையாடு இந்த கேம்ல விளையாடு நீ வின் பண்றதுக்கான முயற்சிகள் எடு அப்படின்னு சொன்னா அந்த குழந்தைங்க வந்து அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அதனால இந்த நேரத்துல வந்து குழந்தைங்களை வந்து நீங்க ஒரு பாசிட்டிவ் மைண்ட் செட்டோட தான் அனுப்பணுமே ஒழிய நெகட்டிவா வந்து எதுவும் நீங்க இது பண்ணக்கூடாது தேர்வு வந்து இந்த தேர்வு ஒரு தடவை நீட் வந்து மின் பண்ணலாம் இன்னும் அதனால தான் நான் தான் சொன்னேன் பிளஸ் டூக்கு அப்புறம் எண்பது நுழைவுத் தேர்வு நடக்குது எண்பதையும் எழுதுங்க எண்பதுல எவ்வளவு கிடைக்குதோ நீங்க நீட்டே கிடைச்சா நீட்டுக்கு போங்கன்னு தான் சொல்லுவோம் பட் எவ்வளவு எழுத எழுத அனுபவங்கள் கிடைக்கும் சைக்கிள் ஓட்டம் பார்த்தா விழுவோம் எந்திரிப்போம் திருப்பி ஓட்டுவோம் அது மாதிரி வந்து இந்த அனுபவங்கள் வந்து மிக மிக இன்றியமையாது முக்கியமானது இந்த அனுபவங்கள் எவ்வளவு நடக்குதோ அவ்வளவு கூட உங்க எதிர்காலம் நல்லா இருக்கும் அதனால இந்த அனுபவங்களை நீங்க முதல்லே இப்ப நீங்க கொரோனா வந்து லாக்டவுன் ஒரு அனுபவம் இது மாதிரி அந்த அனுபவங்கள்லாம் நமக்கு வந்து நிறைய வழிமுறைகளை காமிக்கும் இந்த அனுபவம் வாயிலாக நமக்கு நிறைய எண்ணற்ற சிந்தனைகள் ஓடும் அதனால இந்த இடத்துல அந்த அனுபவங்களை நீங்க பெறுவதற்கு வந்து பண்ண வேண்டிய மிக முக்கியமான கட்டத்தில் வரும் அதனால ஒன்னாவது இருந்து பன்னெண்டாவது வரைக்கும் என்னென்ன செலவழிச்சமோ இந்த ஒரு வருஷம் அப்ளிகேஷன் போட்டு நான் குழந்தை எங்கெல்லாம் ஃபிட் ஆகுதுன்னு ட்ரை பண்ணலாம் இது வரைக்கும் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணது எல்லாமே வேஸ்ட் தான் அனுபவங்கள் தான் கல்வின்ற மாதிரி சொல்லிருக்கீங்க சார் ஓப்பனிங் வந்து கொரோனாவை பத்தியும் சொன்னீங்க அரசுடைய அறிவிப்பையும் சொன்னீங்க மாணவர்கள் என்ன பண்ணணும் சொல்லிட்டீங்க இப்ப மிக முக்கியமான இறுதி கேள்வி வந்து இந்தியாவுடைய கல்வி சூழல் எப்படி இருக்க போது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல உங்களுடைய கணிப்பு என்ன ஏன்னா கல்வி ஆண்டுலாம் இப்ப தள்ளி போகுது பல விஷயங்கள் இருக்குன்றாங்க நிச்சயமாக நீங்க சொல்ற மாதிரி கல்வி ஆண்டு இந்த ஆண்டு வந்து நிறைய டிஸ்டர்ப் ஆகும் இது எப்பங்கிறது வந்து யாருமே திட்டமிட முடியாது யாரும் சொல்ல முடியாது ஏன்னா அரசு வந்து திட்டமிடல ஏன் வந்து சரியா பண்ணல அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அப்படின்னா நமக்கு ஜோன்ஸ்னு பிரிச்சிருக்காங்க இல்லையா அவங்க பாயிண்ட்லயே வரும் இப்ப நான் ஆக அகில இந்த தேர்வு நான் நீட் கண்டக்ட் பண்றேன் அப்படின்னா இப்ப எனக்கு பாம்பே டெல்லி எல்லாம் ரெட் ஜோன்ல இருக்கு சென்னை எல்லாம் ரெட் ஜோன்ல இருக்கு பட் எனக்கு வந்து மீதி எல்லாம் வந்து கிரீன் ஜோன்ல இருக்கு அப்படின்னா நான் ஒரு தேர்வு கண்டக்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா பாம்பேல உள்ள ஸ்டூடெண்டையும் நான் சென்னையில உள்ள ஸ்டூடெண்டையும் விட்டுட்டு நான் மற்ற ஸ்டேட்ல நீங்க எழுதுங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஆனா எல்லாருக்கும் வந்து நான் பண்ணும் பொழுது எல்லாமே இந்தியால ஃபர்ஸ்ட் எல்லா இடத்துலயும் இது ஒரு நார்மல்சி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க இந்த தேர்வை பத்தி பேசுவதற்கான சரியான தருணமா இருக்குங்கிறது தான் என்னோட தாழ்மையான வேண்டுகோள் ஆனா அதுக்கு முன்னாடியே இந்த மாதிரி டேட் அனௌன்ஸ் பண்ணி திருப்பி நம்ம இதை போஸ்ட்போன் பண்ணி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம இப்ப குடுக்கறதுல வந்து ஒரு இம்பாக்ட் இருக்காது எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இந்த ஒன் அகடமிக் இயர் போனாலும் போறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கும் ஏன்னா இந்த டிசீஸோட தாக்கங்கள் மற்ற நாடுகள்ல வந்து நம்பர்ஸ் கூடும் பொழுது அவங்களால சமாளிக்க முடியல அவங்கள மாதிரி ஒரு நல்ல ஹெல்த் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் உள்ள நாடுகளாலேயே இதை வந்து பண்ண முடியலனா நம்மளோட ஹெல்த் ஹெல்த் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து ரொம்ப வீக்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இதுல நம்மளால எவ்வளவு வந்து நம்மளால பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது இந்த எந்த இடத்துல நான் வந்து ரொம்ப நான் இன்னொரு இதுல வந்து பாக்குறது வந்து அரசியல் வந்து இங்க முன்னிலைமைப்படுத்தப்படுகிறது ஆட்சியாளர்கள் வந்து பின்னால தள்ளப்படுகிறாங்க அவங்களோட வாய்ஸ்க்கு வந்து உண்மையிலே ரிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கா அவங்களோட எண்ணங்களுக்கும் சிந்தனைகளுக்கும் இவ்வளவு நல்லா படிச்சு ஐஏஎஸ் எழுதி எல்லாம் டாப்ல வர்றவங்களோட எண்ணங்களும் அவங்களோட சிந்தனைகளும் ஆக்கப்பூர்வத்துக்காக கொண்டு வரப்படுகின்றனா கொண்டு வரப்படுகின்றதா கல்விக்கு இங்க முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறதா இல்ல அரசியலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறதா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல அதனால இந்த இடத்துல வந்து ஆட்சி பணியாளர்கள் இவங்கெல்லாம் வந்து நல்ல வெல் ட்ரைன் பீப்புள் அக்ராஸ் த கண்ட்ரி அண்ட் இங்க மட்டும் இல்ல எல்லா நாடுகளையும் வந்து பட் இவங்க எல்லா நாடுகளும் ஃபெயில் ஆகுது அப்படின்னா இந்த இடத்துல கல்வி பின்னாடி போயிடுச்சா அரசியல் முன்னாடி வந்துருச்சா அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து நம்ம ஆழமா யோசிக்க வேண்டியிருக்கு அப்ப
ஆனா அந்த மனித வளத்தை காக்க தகவதிய நாடுகள் எல்லாமே வந்து இதுல எல்லாமே வந்து அவங்க அந்தந்த நாட்டுல வந்து பள்ளிகடாக்கள் வந்து ரொம்ப அதிகமா போயிட்டு இருக்கு ஏன்னா அந்த ஒரு மனிதர் ஒரு நோயினால இறக்குறாருங்கிறது வந்து மிக கொடிய விஷயமா இருக்கு அதுவும் வந்து பசி பட்டு நோயினால வந்து நிறைய பேர் வந்து லாக்டவுன் ஆகி பசி பட்டினில இருக்கிறாங்கிறது ரொம்ப அண்ட் ஃபிகர்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு எந்த கண்ட்ரியுமே உண்மையான ஃபிகரை கொடுத்தாங்களாங்கிறது தெரியல எல்லா உலக நாடுகளுமே உண்மையான நம்பர்ஸை கொடுத்தாங்களா இல்லை எல்லா நாடுகளுமே இதை ப்ராப்பராக பண்ணதா அப்படிங்கிறதெல்லாம் நமக்கு யாருக்குமே தெரியறது இல்லை அதான் சொல்றேன் இதுல டிரான்ஸ்பரன்சி இல்லை இந்த தகவல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியில வந்து கல்வி பின்னால தான் தள்ளப்படுகிறது கல்வியை இப்போ நீங்க தலைகில மாற்ற தலைகில மாற்ற வேண்டியது இந்த இந்த சுச்சுவேஷனை வச்சு இந்த மாதிரி சூழல்கள் எதிர்காலத்துல வந்தா நான் கல்வியை எப்படி கொண்டு போகணுங்கிற திட்டமிடுதல் விழுந்தா தான் அடுத்த லெவல் நம்ம கல்வியை கொண்டு போக முடியும் இல்லை நான் வந்து இந்த லாக்டவுன் ஆயிடுச்சு நான் வீட்டில் இருக்கிறேன் இது இதுவுமே இது இது ஒரு கேஷுவல் ஆயிடும் இப்போ நீங்கள் வந்து இது வந்து உலகத்தில் நீங்கள் வந்து ஆர்மிக்கு செலவழிக்கிறது அண்டு பார்டருக்கு செலவழிக்கிறது இதெல்லாம் தாண்டி இதை இதுக்கு தான் நீங்கள் முதல்ல செலவழிக்கணும் இப்போ நீங்கள் எப்படி வந்து ஆர்மியை ட்ரை பண்ணுறீங்களோ அது மாதிரி பயோ வாருக்கான பீப்புளை நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ணி ஆகணும் நம்ம சைபர் வாருக்கு வச்சுருக்கோம் பயோ வாருக்கு நமக்கு கிடையாது இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் உலக நாடுகள் எல்லாருமே இந்த பயோ வாருக்கை வந்து நம்ம எப்படி தயாராகணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு பயங்கரமான சேலஞ்சை வந்து இந்த வியாதி வந்து கொடுத்துருக்கு இது கொடுமையான வியாதின்னு சொல்றதை விட இந்த வியாதி வந்து கொடுத்த பாடங்கள் வந்து மிக மிக உண்மையானது எதிர்காலத்தை நோக்கி சிந்திக்க வேண்டிய நிலைமைக்கு நம்ம தள்ளப்படுகிறோம் அதனால இந்த சிந்தனைகள்ல பயோ வார்க்கும் உங்களுக்கு ஆள் வேணும் அப்ப பயோ வார்க்கு வேணும் அப்படின்னா நான் பயாலஜிக்கல் சயின்சஸ் நான் டெப்தா சொல்லி தரணும் எப்படி நான் சொல்லி தரணும் அண்ட் அது மாதிரி ஹெல்த் ஒர்க்கர்ஸ் நான் எப்படி பிளீன் பிளான் பண்ணணும் எல்லா துறைகளையும் இதுல எல்லா துறைகளோட எல்லா எஜுகேஷனையும் நீங்க ரீவிசிட் பண்ணி கம்ப்ளீட்டா வந்து நீங்க ரீஓரியன் பண்ண திருப்பி சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியது இதுக்கெல்லாம் எத்தனை பல்கலைக்கழகங்கள் எத்தனை நாடுகள் எத்தனை வந்து தொலைநோக்கு பார்வை உள்ள கல்வியாளர்கள் வந்து இதுல இன்வால்வ் ஆகி இதை பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறதா இது ஒரு எனக்கு வந்து பெரிய ஐயப்பாடை வந்து கொடுக்குது வளர்ந்த நாடுகள் நிச்சயம் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு பட் நம்ம மாதிரி நாடுகள்ல வந்து மனித வளம் அதிகம் அதிகமாக அதுவும் குறிப்பாக யங்ஸ்டர்ஸ் அதிகமாக உள்ள நம்ம நாட்டுக்கு வந்து இதெல்லாம் மிக மிக முக்கிய தேவை பட் இந்த தேவைகள்லாம் பூர்த்தியாகுமா ஏன்னா மக்கள் வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சிந்திக்கக்கூடிய தன்மை இழந்துட்டாங்க ஏன் எதுக்குன்னு கேட்கக்கூடிய தன்மை இழந்துட்டாங்க சுயமா யோசிக்கக்கூடிய தன்மையை இழந்துட்டாங்க அந்த லெவலில் தான் இன்னைக்கு வந்து மக்கள் வந்து என்டர்டைன்மெண்ட் முன்னாடி வந்துச்சு எஜுகேஷன் பின்னாடி போயிடுச்சு ஏன்னா ஒரு சினிமாக்கு கொடுக்குற முக்கியத்துவத்தை வந்து நம்ம ஒரு சேட்டலைட் லான்ச்சுக்கு வந்து கொடுக்கறது இல்லை அதனால இன்னைக்கு அறிவியலோ அறிவியலோட வளர்ச்சியவோ புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அளவில் வந்து ஒட்டுமொத்த மக்கள் தொகையில ஒரு பத்து பர்சன்ட் தான் இருக்காங்கன்னா தொண்ணூறு சதவீத மக்கள் வந்து அவங்கள வந்து நம்ம கல்வி புரியாத அளவுக்கும் கல்வியை வந்து அவங்களுக்கு காம்ப்ளிகேட் பண்ணி காமிக்கிறது தான் எனக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அதனால கல்வியை வந்து குழப்புகிறோம் நம்ம வந்து கல்வியை கட் ஏன்னா அது அரசியல் ரீதிக்கா என்னங்கிறதெல்லாம் எனக்கு தெரியல பட் கல்வியை கல்வியாக நம்ம கொடுக்க விளங்குறதா ஒரு மிக ஒரு சாதாரண உண்மை பட் இதை வந்து யாரும் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய நிலைமையில நம்ம மக்கள் இல்லைங்கிறது அதை விட ரொம்ப நம்ம இவ்வளவு பின்தங்கி இருக்கோமா அப்படிங்கிற ஒரு வருத்தத்துக்கு தெரியும் நிச்சயமா சார் ஒரு கல்வியாளனா உங்களுடைய வித்தியாசமான பார்வைகளையும் ஆழமான சிந்தனைகளையும் சொல்லியிருக்கிறீங்க ஏன்னா இந்த கொரோனா காலகட்டத்துல அப்படிங்கிறது ஒரு பாதிப்போட மட்டும் நின்றுறாம இதை கல்வி சூழல எப்படி நம்ம இதற்கு இதை கடுத்து எப்படி இதை சமாளிக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் கல்வி சூழல் கற்றுக் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான விஷயத்தையும் அரசுக்கும் மக்களுக்குமே நீங்க கொடுத்துருக்கிறீங்க இந்த இக்கட்டான நேரத்துல பள்ளி மாணவர்கள் உரையாடிட்டு இருக்கீங்க கல்லூரி மாணவர் உரையாடிட்டு இருக்கீங்க எங்களோடும் வந்து உங்களுடைய கருத்தையும் வரைக்கும் பதிவு பண்ணிருக்கீங்க மிக்க நன்றி சார் எல்லோரும் சேஃபா இருக்கணும் எல்லாரும் நல்லா வந்து இந்த ஜாக்மா அலிபாபாவோட சீஃப் சொன்ன மாதிரி இந்த இருபது இருபதாம் நூற்றாண்டு இருபது இருபதுல நம்ம உயிரோட இருந்தா அதுதான் ஒரு மிகப்பெரிய இதுங்கிறதுனால எல்லோரும் வந்து அமைதி காத்து இந்த சோசியல் டிஸ்டன்சிங் மெயின்டைன் பண்ணி எல்லாரும் சேஃபா வெற்றி வரையலாம் இதுக்கப்புறம் ஒரு நல்ல ஒரு ஒளிமயமான எதிர்காலம் இருக்குங்கிற ஒரு தன்னம்பிக்கையுடன் எல்லாரும் ஸ்டார்ட் பண்ணும் நன்றி வாய்ப்புக்கு நன்றி நன்றி சார் நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு கழிச்சியில் மற்றொரு தலைப்பு சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் த